cycon canal system so this cycon or scypha is a marine animal and also these animals are found attached to the stones or some solid substratum and these cycons are bisexual animals with cylindrical bodies and also these are opens out with a help of an aperture which is called asculum and also their body is completely present with spiracles and also ostia and these spiracles and ostias are helps to admit a water current so this water current means which is circulated through the a canal system inside the body passes out a through large excellent opening which is called asculum and also this system is also known as aquiferous canal system this canal system is unique feature of phylum foripara so these cycon or scypha is a marine animal and also these animals are mostly found attached to the stones or some solid substrate mind these cycons are bisexual animals and also it present with the cylindrical bodies and also these are opens outside with the help of help of with the aperture which is called asculum and also these spiracles and ostias are helps to admit a water current so which is circulated through a canal system in the body of this cycon and also these are opens into the asculum and also this canal system is also known as aquiferous canal system and it is a unique feature of phylum porifera and it has a various pores and canals in this cycon and those are dermal ostia in current canal radial canal ex current canal and spongocele so the first one dermal ostia so the cycon body present with the dermal pores so these dermal pores are called as dermal ostia so here these ostia are present with the inside of the in current canal so these ostia sir helps to send water into the in current canal and also the main function of this dermal ostia is it is uh, regulate the amount of water which is entering into the body of cycon so this dermal ostia is present on the cycon body and this dermal pores are called as dermal ostia and also these dermal ostias or these dermal pores are helps to send the water into the in current canals and these dermal ostia also helps to regulate the amount of water which is entering into the body and next in current canal so this dermal pores sent water into the concurrent canal means it is sent into the in current canal so this in current canals are completely lined by this pinaco sides and here the inner end of the this in current canal is completely closed and also there is a small aperture is present so this aperture present between the in current canal and radial canal and this aperture called as prosopophiles so when the water reached to the in current canal so this water moves into the radial canal through help of this prosopophile aperture where it is present ma it is present between the in current canal to radial canal and the main function of this prosopophile is 
it is sent to water from in current canal to radial canal and radial canal these radial canals are contains <coughs> flagellated cells or these radial canals are lined by flagellated cells or coyanocytes so due to the action of these flagellated cells the water comes inside the body and also this water moves to radial canals to x current canal with the help of these epopiles these radial canals contains flagellated cells or coyanocytes and action of these flagellated cells the water moves from radial canal to x current canal with the help of these apopiles and the next one x current canal these x current canals are lined by pinacocytes so here this radial canal where it is open ma radial canal opens into the x current canal through a aperture called apopiles and here these are completely lined by pinacocytes and also this x current canal opens into spongocele opens into spongocele through a wide opening called gastric ostium so this x current canals are opens into spongocele with the help of gastric ostium and the last one spongocele so this spongocele is a narrow cavity lined by this pinacocyte cells and also here it is opens outside through osculum this spongocele is opens outside through the osculum and these osculums are completely surrounded with the, these myocytes and also these are formed an oscular sphincter so the main function of this oscular sphincter is it is regulate the diameter of oscular opening so here these dermal osteas are opens into in current canal and these in current canals are opens into radial canal with a aperture called prosopyle and these radial canals are opens into x current canal through a aperture called apopiles and also these x current canals are opens into spongocele with the help of this gastric ostium and here this spongocele opens outside through a asculum so it is a, a flow of water through various canals are in sycan in sycan there are four types of canal systems are present ragan leucan sycan ascan ascan canal system sycan ragan leucan so these are the four types of canal systems are present in sycan so first we discuss about ascan canal system ascan type of canal system we are seen in the olynthus and leuco solinia so it is present in cylindrical in shape and also this ascan type canal system the wall is formed with the three layers which is called ectoderm mesenchyme and coyanocytes so the outermost layer is called as ectoderm and the middle layer called as mesenchyme and the inner layer called as coyanocytes so here the water flow we can see here so the water enters inside the body through the ostia and also here these pores are completely intra 
cellular because H4 is formed by the formation of a single cell which is called porocyte. So here these all the osteas are opens into a central cavity called spongocil. So here this spongocil is lined by cyanocytes and this spongocil opens into the outside by a free large circular opening which is called asculum. So here the water enters through the ostea to spongocil, spongocil to asculum, asculum to outside. So that's why it is a very simplest form of a canal system. So ascon type is a very simplest form of canal system. So here the water enters through the ostea to spangocil, spangocil to asculum. Okay. And the next one, cycon type of canal system. So these are two types without cortex and cycon with cortex. So the first one, cycon without cortex. So this a type of canal system we can see in the cyceta and also it is derived from the ascon type. So here they show many finger like outgrowths on the surface. So these finger like outgrowths are called as canals and also these canals are aligned with these cyanocyte cells and here this spongocil is lined with the ectoderm cells. So here these canals are lined with the cyanocyte cells and these spongocil aligned with the ectoderm cells. Between the radial canals is there and these canals are called as incurrent canals. Between the radial canal there is a canal is called incurrent canals. So here the water flow osteas to incurrent canal in current canals to the water reach to the radial canal with the help of these prosopyls. Where it is present? Between inter, in, in current canal and also radial canal. One aperture is present in this aperture called as prosopyl and also this radial canal to water moves to the spongocil with the help of apopyls and uh, this spongocil to its uh, reach to the osculum and osculum to the outside the water reach to the outside so primarily the water enters into inside the body with the this dermal osteas and dermal osteas to in current canals in current can also radial canal radial canal to spongocil spongocil to osculum osculum to outside and uh, there is a two prosopyl and also apopyl present these prosopyls present between the incurrent canals to between incurrent canal and radial canal and uh, these apopyls are present between the radial canal and spangocil and the next one with the cortex so this type of canal system we can see in the grantia and uh, here uh, this is a This is a free end of incurrent canals are opens outside with the this dermal ostea. So means the water flow started with the dermal ostea. So these dermal osteas helps to and helps to send water into the incurrent canals. In current canals to the water reach to the radial canal with the help of prosopyls and radial canal to it reaches to the spongocil with the help of epopyl and spongocil to osculum. So here these dermal osteas are sent water to incurrent canal, incurrent canal to radial canal, radial canal to spongocil, spongocil to osculum, osculum to outside.
and next ragan type of canal system so this type of canal system we can see in the larval form of spongil and also these are present in the conical shape so here uh, these flagellated chambers are present between the radial canal okay so here these flagellated chambers opens into the dermal ostia and uh, this dermal ostia means prosopyls dermal ostia and also these also called as a prosopyls these are opens into the spongosil through the apopyls so these flagellated chambers are sent water into the spongosil dermal ostia and dermal ostia to spongosil with the help of these apopyls and here this pango seal opens outside by the osculum osculum to outside so dermal ostia or these prosopyls are sent water into the this flagellated chambers and this flagellated chamber to water reach to the pango seal through the apopyls and the pango seal to it's reach to the osculum osculum to outside and another one leucon type so this leucon type here three types of canal system are there uripylus apodal dipodal so these are three types are there so the first one uripylus so here the water reached to the dermal osteas to subdermal spaces subdermal spaces to in current canal in current canal to prosopyls prosopyls to flagellated chambers flagellated chambers to excurrent canals excurrent canals to spongosil spongosil to osculum so here there is even aperture present between incurrent canal and the flagellated chamber so the aperture called as prosopyls and also another aperture present between these flagellated chambers and excurrent canal which is called as apopyl so this dermal ostia allows water into the subdermal spaces and the subdermal spaces the water reach to the incurrent canal incurrent canal to water reach to the flagellated chambers through the prosopyls and these waters reach to the excurrent canal through the apopyls and excurrent canals to spongosil spongosil to osculum osculum to the water reach outside and the second one apodal so we can see in this type of canal system in stellata so here this is the dermal ostia to subdermal spaces subdermal spaces to incurrent canal incurrent canals to flagellated chamber flagellated chambers to excurrent canal excurrent canals to spongosil spongosil to osculum osculum to outside and the last one dipodal type so this can seen in the spongilla and oscarella so here dermal dermal ostia to subdermal spaces subdermal spaces to in current canal in current canals to flagellated chambers through the prosodus and the flagellated chambers to excurrent canal through the apodus excurrent canal to spongosil spongosil to osculum osculum to outside so it is these are the four types of canal system which are present in the sycon so one ascon type it is the simplest form and the second one sycon type it is a two types with the cortex and also without cortex and the third one ragan type and the fourth one leucon type so these are the three types apodal dipodal uri pilus so these are the four types of canal system present in the sycon and the next significance of canal system so one nutrition respiration excretion reproduction so here due to the this flagella actions the water reach to the spongosil through the 
ostea so when the water reach to the dermal ostea to spango seal so it provides food particles and also the silica calcium and salts etc these all are absorbed by this water current passes through the sponge canal so the nutrition means due to the this flagella action it uh, produce a water current and also due to this water current the water enters to the dermal pores to spango seal through the ostea so it provides food particles to nearly all the cells of the cycons and also the silica calcium and etc salts are absorbed through the water current passes and the next one respiration so the fresh water comes inside through the ostea so these are contains rich oxygen levels so with the help of simple diffusion the respiration takes place and also these carbon dioxide removed through the osculum and also excretion so all the waste materials of the body is passed out with the help of osculum and reproduction means this spermatozoa enters into the water through the this in current canal and it helps in the reproduction process so it's about the cycon canal system so manaki సైకాన్ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మనకి పోరి పేరాలు చాలా ముఖ్యమైనది సో దీంట్లో మనకి ఈ సైకాన్ అనేటువంటిది మెరైన్ యానిమల్స్ అండ్ ఇవి వేటికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయంటే స్టోన్స్ లేదా కొన్ని సాలిడ్ స్టబ్ స్ట్రీటంలకి ఇవి అటాచ్ అయ్యి మనకి కనబడుతుంటాయి వీటిలో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇవి బైసెక్సువల్ యానిమల్స్ అండ్ వీటి బాడీ షేప్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇవి సిలిండ్రికల్ బాడీ షేప్లో మనకి ఇవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ సైకాన్ లోపల మనకి ఈ డెర్మల్ పోర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అంటే వీటి బాడీ పైన కూడా అన్ని చిన్నని రంధ్రాల లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి వీటిని మనము డెర్మల్ పోర్స్ అంటాము అలాగే వీటి యొక్క బాడీ పైన మనకి స్పైరకిల్స్ అలాగే ఆస్టియా అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఈ స్పైరకిల్స్ ఆస్టియా ఈ రెండు నిర్మాణాలు కూడా ఏమి చేస్తాయి అంటే మనకి వాటర్ కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అంటే ఈ బాడీలోకి నీటిని పంపించే విధంగా మనకి ఈ స్పైరకిల్స్ ఆస్టియా రెండు కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి ఎప్పుడైతే నీరు ఈ స్పైరకిల్స్ లేదా ఆస్టియాల ద్వారా లోపలికి చేరుతుందో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లాజిల్లరీ మూమెంట్స్ ద్వారా వాటర్ కరెంట్ అనేటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ వాటర్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనకి ఈ వాటర్ అనేటువంటిది ఈ సైకాన్ బాడీలో మొత్తం ట్రావెల్ చేసి సైకాన్ బాడీ మొత్తంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనకి ఆస్కులం ద్వారా ఏంది బయటకి వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఆస్ట్రియాల ద్వారా లేదా స్పైరికల్స్ ద్వారా నీరు ఏదైతే లోపలికి వస్తుందో ఈ లోపలికి వచ్చినటువంటి నీరు మనకి ఈ బాడీ మొత్తము కూడా ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ఆస్కులం ద్వారా బయటకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనకి ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ని ఏమంటాము అంటే ఆక్విఫెరస్ కెనాల్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు అంటే ఏదైతే మనకి సైకాన్లో కెనాల్ సిస్టమ్ ఉంటుందో ఇదే సైకాల్లో సైకాన్లోని కెనాల్ సిస్టమ్ని మనము ఆక్విఫెరస్ కెనాల్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం ఇవన్నీ కూడా మెరైన్ యానిమల్స్ అలాగే ఇవి స్టోన్స్కి అలాగే సాలిడ్ స్టబ్ స్టేటమ్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా బైసెక్సువల్ యానిమల్స్ బైసెక్సువల్ యానిమల్స్ అంటే వీటిలోనే మనకి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రూట్ ఆర్గన్స్ అనేటువంటివి దీంట్లోనే ఉంటాయి అండ్ మనకి ఇవి సిలిండ్రికల్ బాడీస్ని కలిగి ఉంటాయి మనకి వీటి ఇవన్నీ కూడా బయటకి ఆస్కులం ద్వారా తెరుచుకుంటాయి మనకి స్పైరకిల్స్ ఆస్టి అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి వీటి ద్వారా మనకి నీరు అనేటువంటిది బాడీలోకి సైకాన్ బాడీలోకి ప్రవేశించి ఆస్కులం ద్వారా బయటకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ కెనాల్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఆక్విఫెరస్ కెనాల్ సిస్టమ్ అంటాము 
మనకి దీనిలో వివిధ రకాలైన కెనాల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అవి డెర్మల్ ఆస్టియా ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ రేడియల్ కెనాల్ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ అలాగే స్పాంగోసిల్ సో మనకి ఈ డెర్మల్ ఆస్టియా కనుక చూసుకున్నట్టయితే వీటి యొక్క దేహం పైన చిన్న చిన్న డెర్మల్ పోర్స్ చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఈ డెర్మల్ పోర్స్ని ఏమంటాము అంటే డెర్మల్ ఆస్టియా అంటాము ఏవైతే చిన్న చిన్న రంధ్రాల నిర్మాణాలు సైకాన్ యొక్క బాడీ పైన ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయో వాటిని డెర్మల్ ఆస్టియా అంటాం మనకు ఈ డెర్మల్ ఆస్టియా ద్వారా నీరు అనేటువంటిది మనకి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్కి చేరుతుంది ఈ డెర్మల్ ఆస్టియాలు ఏం చేస్తాయంటే నీటిని తీసుకొని ఆ నీటిని ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి పంపిస్తాయి అలాగే వీటి యొక్క ముఖ్యమైన విధి ఏంటి అంటే సైకాన్ బాడీలోకి చేరేటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో ఆ నీటిని ఇవి క్రమపరచడంలో కూడా సహాయపడతాయి అంటే ఆ నీటిని రెగ్యులేట్ చేయడంలో కూడా మనకి డెర్మల్ ఆస్టియాలు అనేటువంటివి హెల్ప్ చేస్తాయి సో మనకి నీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది డెర్మల్ ఆస్టియాలో నుండి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్కి చేరుకుంది అంటే ఎన్ కరెంట్ కెనాల్కి విధంగా వచ్చింది ఈ బాడీలో ఉండేటువంటి బాడీ పైన ఉండేటువంటి డెర్మల్ పోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డెర్మల్ పోర్స్ ద్వారా నీరు అనేటువంటిది ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ లోపలికి చేరింది మనకి ఈ డెర్మల్ పోర్స్ ద్వారా నీరు ఎప్పుడైతే ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి చేరుతుందో ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి చేరినటువంటి నీరు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రేడియల్ కెనాల్లోకి చేరాలి మనకి ఈ ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ యొక్క నిర్మాణం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇవి ఇన్నర్ సైడ్ వాటి యొక్క లోపల లోపల తలం అంతా కూడా ఈ పినాకో సైడ్ సెల్స్ తోటి ఆవరించబడి ఉంటుంది అలాగే ఈ ఇన్నర్ సైడ్ అనేటువంటిది మొత్తం పూర్తిగా కూడా మూసివేయబడి సన్నటి రంధ్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఆ సన్నటి రంధ్రాన్ని మనము ఏమంటాము అంటే ప్రోసోపైల్ అంటాం ఈ ప్రోసోపైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ కరెంట్ కెనాల్కి అలాగే రేడియల్ కెనాల్కి మధ్యలో అనుసంధానంగా మనకి ఈ ప్రోసోపైల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ అలాగే రేడియల్ కెనాల్ని కలుపుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రోసోఫైల్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి వచ్చినటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో ఆ నీటిని ఈ రేడియల్ కెనాల్లోకి పంపించడానికి మనకు ప్రోసోపైల్ అనేటువంటిది సహాయపడుతూ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ రేడియల్ కెనాల్ మనకి ఈ రేడియల్ కెనాల్లోకి నీరు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ ప్రోసోపైల్స్ ద్వారా నీరు అనేటువంటిది మనకి రేడియల్ కెనాల్లోకి వస్తుంది ఈ రేడియల్ కెనాల్ వేడితో నిర్మితం అయి ఉంటుంది అంటే ఈ ప్లాజిలేటెడ్ సెల్స్ లేదా కోయానోసైడ్స్ చేత ఇవి పూర్తిగా నిర్మించబడి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లాజిలేటెడ్ సెల్స్ యొక్క యాక్షన్స్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇందులోకి వచ్చినటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో ఈ నీరు మళ్ళీ తిరిగి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్కి చేరుతుంది ఇక్కడ ఈ రేడియల్ కెనాల్ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్కి మధ్యలో ఒక అపర్చ్యూర్ ఉంటుంది ఈ అపర్చ్యూర్ని ఏమంటాము అంటే ఎపోపైల్స్ అంటాం ఈ అపర్చ్యూర్ ద్వారా మనకి ఈ రేడియల్ కెనాల్లో ఉన్నటువంటి నీరు ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్లోకి చేరుతుంది ఈ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్లోకి చేరినటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్లోకి వచ్చినటువంటి నీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి స్పాంగోసీల్లోకి చేరాలి ఈ స్పాంగోసీల్లోకి ఏ విధంగా చేరుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఓపెనింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ ఓపెనింగ్ నేమ్ అంటాము అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ఆస్టియం అంటాం ఈ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ అనేటువంటిది స్పాంగోసీల్కి స్పాంగోసీల్లోకి తెరుచుకునేటువంటి ప్రదేశం దగ్గర మనకి ఒక పెద్ద ఓపెనింగ్ అనేటువంటి ఉంటుంది దాన్ని గ్యాస్ట్రిక్ ఆస్టియం అంటాము ఈ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్లో ఉన్నటువంటి నీరు గ్యాస్ట్రిక్ ఆస్టియం ద్వారా మనకి స్పాంగోసీల్లోకి చేరుతుంది ఈ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్స్ పూర్తిగా వేడితో నిర్మితమై ఉంటాయి అంటే పినాకోసైడ్స్ సెల్స్ చేత ఇవి నిర్మితమై ఉంటాయి ఈ స్పాంగోసీల్లోకి ఏమొచ్చిందండి నీరు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ నుండి స్పాంగోసీల్లోకి నీరు వచ్చింది ఇక్కడ స్పాంగోసీల్లోకి వచ్చినటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఆస్కులం ద్వారా ఆ నీరు బయటకు పంపి వేయబడుతుంది ఈ స్పాంగోసీల్ ఏ విధంగా నిర్మితమై ఉంటుంది అంటే పినాకోసైడ్ సెల్స్ చేత నిర్మితమై ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆస్కులం అనేటువంటిది మయోసైడ్స్ సెల్స్ చేత నిర్మితమై నిర్మితమై ఉంటుంది వాటితో పాటు ఇక్కడ మనకి ఒక ఆస్కులా స్పింక్టర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఆస్కులా స్పింక్టర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే 
నీటిని క్రమపరచడానికి ఈ ఆస్కులార్ స్ప్రింక్లర్ అనేటువంటిది దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది మనకి నీరు అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది డెర్మల్ ఆసియా నుంచి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి రేడియల్ కెనాల్ రేడియల్ కెనాల్ నుండి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసిల్ స్పాంగోసిల్ నుంచి ఆస్కులం ఆస్కులం నుంచి బయటకి మనకి డెర్మల్ ఆసియా నుంచి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి నీరు నేరుగా వస్తుంది ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి రేడియల్ కెనాల్లోకి ప్రోసోపైల్స్ ద్వారా నీరు అనేటువంటిది చేరుతుంది ఈ రేడియల్ కెనాల్ నుండి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్లోకి నీరు ఎఫ్ఓ ఫైల్స్ ద్వారా చేరుతుంది ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసీల్లోకి గ్యాస్ట్రిక్ ఆస్టియం ద్వారా నీరు చేరుతుంది ఈ స్పాంగోసీల్ నుంచి నీరు బయటకి ఆస్కులం ద్వారా పంపి వేయబడుతుంది మనకి ఈ సైకాన్ కెనాల్ సిస్టంలో ఉండేటువంటి ఫ్లో చార్ట్ ఇది మనకి ఇందులో నాలుగు రకాల కుల్యా వ్యవస్థలు అనేవి ఉంటాయి అవి ఆస్కాన్ టైప్ ఆస్కాన్ రకము సైకాన్ రకము రాగాన్ రకము అండ్ ల్యూకనాయిట్ రకము సో అన్ని ఈ నాలుగింటిలో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే సరళమైన నిర్మాణం వీటిలో ఉంటుంది అంటే ఆస్కాన్ టైప్లో ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి ఈ గోడలు అనేటువంటివి మూడు లేయర్లు చెత్త నిర్మితమై ఉంటాయి ఎక్టోడామ్ మెసిన్ కైమ్ కోయాన్ సైడ్ చెత్త నిర్మితమై ఉంటాయి మనకి ఈ కోయాన్ సైడ్స్ ఇన్నర్గా ఉంటుంది మిడిల్ లేయర్లో మెషిన్ కేమ్ ఉంటుంది అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసి ఎక్టోడర్మ్ ఉంటుంది మనకి ఈ నీరు ఆస్ట్రియాల ద్వారా స్పాంగోసీల్లోకి చేరుతుంది ఈ స్పాంగోసీల్ నుంచి ఆస్కులంకు చేరుతుంది ఆస్కులం నుండి నీరు అనేటువంటిది బయటకి నెట్టి వేయబడుతూ ఉంటుంది ఈ స్పాంగోసీల్ని ఆవరించి కోయానోసైట్ కణాలు ఉంటాయి అలాగే ఈ ఆస్ట్రియాలను ఆవరించి పోరోసైట్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఏదైతే నీరు ఆస్ట్రియా ద్వారా స్పాంగోసీల్లోకి చేరుతుందో ఈ స్పాంగోసీల్లో చేరినటువంటి నీరు ఆస్కులం ద్వారా బయటకి నెట్టి వేయబడుతుంది కాబట్టి ఇది అతి సరళమైన నిర్మాణము అని మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సైకాన్ టైప్ మనకి దీంట్లో రెండు ఉంటాయి వితౌట్ కాటెక్స్ విత్ కాటెక్స్ వితౌట్ కాటెక్స్ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే సైకెటాలో మనము ఈ రకమైన కుల్లి వ్యవస్థను చూస్తాము సో మనకి ఇది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఆస్కనాయిడ్ రకం కుల్లి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో సో దాని నుంచే వీటిని ఏర్పడతాయి మనకి ఇక్కడ ఈ ఫింగర్ లైక్ అవుట్ గ్రోత్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఈ ఫింగర్ లైక్ అవుట్ గ్రోత్స్ని కలిపి మనం ఏమంటాము అంటే కెనాల్స్ అంటాము సో ఈ కెనా ఈ ఫిన్ ఫింగర్ లైక్ అవుట్ గ్రోత్స్ని ఆవరించి కొయానోసైట్ కణాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి సో మనకి అలాగే ఇక్కడ నీరు అనేటువంటిది నేను కరెంట్ కెనాల్స్ నుంచి రేడియల్ కెనాల్లోకి రేడియల్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసీల్లోకి స్పాంగోసీల్ నుంచి ఆస్కులం ఆస్కులం నుంచి బయటకు పంపి వేయబడుతూ ఉంటుంది మనకి ఇంటర్ కెనాల్ ఇంటర్ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్స్కి అలాగే రేడియల్ కెనాల్కి మధ్యలో ప్రోసోపైల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి రేడియల్ కెనాల్ అలాగే స్పాంగోసీల్కి మధ్యలో అపోపైల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది నెక్స్ట్ విత్ కాటెక్స్ దీంట్లో కనుక చూసినట్టయితే మనకి నీరు డెర్మల్ ఆస్ట్రియాల ద్వారా నుంచి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి రేడియల్ కెనాల్ రేడియల్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసీల్ స్పాంగోసీల్ నుండి ఆస్కులం నుంచి బయటకి నీరు వెళ్ళిపోతుంది మనకి దీంట్లో ప్రోసోపైల్ అపోపైల్ నిర్మాణాలు మనం దీంట్లో కూడా చూడవచ్చు విత్ కాటెక్స్ వితౌట్ కాటెక్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ నీరు డెర్మల్ ఆస్ట్రియాల నుంచి ఎన్ కరెంట్ కెనాల్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ నీరు ఎన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి రేడియల్ కెనాల్లోకి చేరుతుంది నెక్స్ట్ రాగాన్ టైప్ రాగాన్ టైప్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి డెర్మల్ ఆస్ట్రియాల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ రౌండెడ్ ఛాంబర్లో ఉండేటువంటి ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ నుంచి నీరు అనేటువంటిది డెర్మల్ ఆస్ట్రియాలోకి చేరుతుంది లేదా వీటిని మనము ప్రోసోపైల్స్ అంటాం ఈ డెర్మల్ ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ అంటే మనకి ఏవైతే ఇన్ కరెంట్ కెనాల్స్ ఉన్నాయో ఈ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్స్ అనేటువంటివి మనకి రాగాన్ టైప్లో ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్గా ఇవి మోడిఫై అయ్యి ఉంటాయి సో ఏవైతే మనకి మామూలుగా ఆస్కనాయిడ్ టైప్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏముంటాయి ఈ ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్ ప్లేస్లో మనకి ఇన్ కరెంట్ కెనాల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి కానీ ఈ రాగాన్ టైప్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే ఈ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్గా మోడిఫైడ్ అయ్యాయి మనకి ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ నుంచి నీరు స్పాంగోసీల్కి దేని ద్వారా డెర్మల్ ఆస్ట్రియా ద్వారా మనకి ఇవి చేరుతూ ఉంటాయి ఓకే ఈ స్వాంగోసీల్ నుంచి మనకి నీరు ఆస్కులం మాస్కులం నుంచి నీరు అనేటువంటిది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో నీరు ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ స్పాంగోసీలు 
తర్వాత ఆస్కులం ద్వారా బయటకు నెట్ వేయబడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ల్యూకాన్ టైప్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే యూరిఫైలస్ టైప్ మనకి ఇవి టెటిల్లా అండ్ ప్లాకోర్టిస్లో మనకి ఈ రకము కుల్యా వ్యవస్థని చూడవచ్చు సో డెర్మల్ ఆస్ట్రియాల నుంచి నేను సబ్డర్మల్ స్పేసెస్ సబ్డర్మల్ స్పేసెస్ నుంచి ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్స్ నుంచి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసిల్ స్పాంగోసిల్ నుండి ఆస్కులం ఆస్కులం నుండి నీరు బయటకి నెట్ వేయబడుతూ ఉంటుంది అపోడల్ టైప్ అనేటువంటిది స్టెల్లేటా జీడీలో చూడవచ్చు మనము సో దీంట్లో కూడా సిమన్ డెర్మల్ ఆస్ట్రియా నుంచి నీరు సబ్డర్మల్ స్పేసెస్కి సబ్డర్మల్ స్పేసెస్ నుంచి ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్ ప్లాజిలేటెడ్ ఛాంబర్ నుంచి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ స్పాంగోసిల్ ఆస్కులం నీరు బయటకు నెట్ వేయబడుతూ ఉంటుంది ఆయన డైపోడల్ టైప్లో మనం డెర్మల్ ఆస్ట్రియా సబ్డర్మల్ స్పేసెస్ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ ప్రోసోడస్ ప్రోసోడస్ నుంచి ప్లాజిలేటర్ ఛాంబర్ అపోడస్ నుంచి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్లోకి ఎక్స్ కరెంట్ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసిల్ స్పాంగోసిల్ నుంచి ఆస్కులం నీరు బయటకి నెట్ వేయబడుతూ ఉంటుంది సో మనకి కెనాల్ సిస్టంలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ప్రైమర్లీ మనకు ఉండేటివి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నీరు డెర్మల్ ఆస్ట్రియాలోకి చేరుతుంది డెర్మల్ ఆస్ట్రియా నుంచి నీరు ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ ఇన్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ ఎక్స్ కరెంట్ కెనాల్ నుంచి స్పాంగోసిల్ స్పాంగోసిల్ నుంచి ఆస్కులం ఆస్కులం నుంచి అవుట్ సైడ్ సో ఇది ఒక ప్యాటర్న్ అనేటువంటి ఉంటుంది సో ఈ ప్యాటర్న్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది సైకాన్ కెనాల్ సిస్టమ్